船的人，配合咱们兄弟们的尿。好，弟弟，发挥的好。可以出动去喝那桶水，但本官有两个条件：一是你别跑，我的快枪可瞄准你的后心儿呢；二是你喝足了水，把那桶水给弟兄们提回来。你若是提不回来，照样来抢菜。怎么样？没有这胆量这半天大当家的们也都安然无恙，你得说话算话，放我们这些弟兄下山呐！不不是一言九鼎，放过我们弟兄吧！可惜你不是方七佛，要不然我一定反悔。经过清点，此次缴获好枪一百一十条。嗯，好。黑风洞弟兄无一伤亡。夫人，你是为了让保安团投降，我看是真拿老子和弟兄们的命去当赌注啊！啊！保安团的同我们，光脚的不怕穿鞋的，我们有什么不敢赌的？再说。黑风洞本身就是个赌命的地方，大当家的，要是跟各位当家的怕死，那么干脆现在就下山散伙。小吴帅，你断了冬水吃喝，连口水都不让带给大当家的，你又不怕，大当家的和保安团一道磕磕饿死啊？就是啊。你保证，你拿来的水，大当家的他能够喝上一口半口的？要说先死，也是他们先死。保安团的人鱼肉乡民惯了，他绝对没有我们的弟兄们能够扛渴扛饿。哎，弟兄们，好心计啊！啊！哎，葛氏夫人，我就不明白了
。那你当初为什么不告诉我呀？让弟兄们瞎猜疑，是不是？我要是跟你说了，那不等于跟保安团的人说了一个样吗？大当家的，你什么时候见过赌博的人会先把底牌亮给对手的？老大，当时夫人委以破釜沉舟之计。方能扭转乾坤，化解危局啊！夫人对保安团攻心得志，赌的就是一口英雄气。要是让他们提前知道，恐怕你我兄弟早就成了他们要挟夫人的人质，断然不会坚持到他们缴械投降啊！嗯，好，弟兄们，咱兄弟这次虽然在红军那边受了挫。但是夫人是威风不减，这刚回上清江，嘿，就来了他娘一个开门红，给他黑风洞立了威风。弟兄们，这夫人依然是咱黑风洞的一面大旗，是我遮半天头顶的一片祥云。来，夫人，跟弟兄们说说，弟兄们跟着你，今后咱黑风洞怎么干？说说。刘夫人娘娘，弟兄们，上靠天，下靠地，中间靠自己。我相信，只要我们弟兄们能够抱成团，我们一定能在上清江打出自己的一片天，一定能够打出咱们穷人的一片天地。弟兄们，追随夫人，上山伏虎，下海降龙。我这妹子有几句话想说。这么多年了，我一直想找一个合适的档口感谢大家。今天总算是有这个机会了。这么多年，风风雨雨，历尽坎坷，我这妹子，衷心的谢谢你们，也谢谢你，长所。当然了，有时我的严厉。会让各位当家的不快，可是请你们相信，我这妹子所做的一切，都是为了黑风洞，为了黑风洞的弟兄们。你们给了我黑风洞这个家，你们给了我一切，除了你们，除了黑风洞，我一无所有。